Это методика, которая была использована в течение тысячелетий. Специально специалистами были отобраны для детей или отпрысков султанов и эмиров. И было закрыто для посторонних людей. И совершенно случайно эта методика попала к ним. Там более трех тысяч упражнений. И самое удивительное, там воды слишком мало. Какая сухая, это не свойственная восточным книгам, сухая, элементарная, как бы это способы, во-первых, восстановления здоровья, потом развитие здоровья. Все смешно слышно, развитие здоровья. И физически, и духовно, и многие-многие качества. Здесь мы вас не будем лечить, а просто как в школе будете обучаться, изучать азы тех упражнений, которые выполнялся тысячи лет там назад. И одновременно эту методику мы собрали, специальный конкурс устроили в 86 году, и так и так собрались 138 упражнений для подготовительного цикла. Давайте пойдем на риск из детей глухонемых. Из детей глухонемых. Один человек. Пойдите сюда. Будем рисковать. Где ваш преподаватель? Это вы, да? Преподаватель. Вы по губам читаете, да? Ему скажите, он вообще хочет открыть свои уши. Он вообще есть здесь. Хочет. Здесь, от всей души. Хочет. Хорошо. Сила воли, дорогие мои, сила желания вот, жить здоровьем, как попрощание от врачей просим. Это, это, как бы мы не властвуем над собой, а вот как бы живем как попрощайник. А когда узнаем, что мы на что способны в своих силах, увидите, каким вы, каким вы, вы властелины своей судьбы. Здесь сто процентов я не обещаю, это невозможно, это фантастика. Если даже пять процентов сейчас откроется, я в душе, хоть у меня в голове кроме лысины нету шапки, я эту шапку буду сейчас бросить. Он голос различает? Как его звать? Как он? Сейчас как есть или нет? Сейчас, как он слышит? Есть, разни... есть разница, когда он пришел сюда и когда он сейчас это говорю. По-прежнему. По-прежнему, да? Раньше у него, раньше у него как был? Раньше он этого не слышал. 
Да. Спасибо. Он будет слышать. Я уверен. Ну, откроется. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Да. Европейскую эту медицину врач должен лечить всех подряд. Закон природу, природе, раз этому человеку дал болезнь, и его не хочет отпускать от болезней, значит, он в чем-то допустил ошибку. Если он не хочет поправлять эту ошибку и продолжает, это уже от предупреждения перейдет к наказанию за неправильный образ жизни. Болезнь – это всегда предупреждение. Это вы лучше меня знаете. Быстренько, два, три человека, быстро, быстро, это, бегом ко мне, пожалуйста. На Востоке принято диагностировать по состоянию, состоянию точек активных. В чем выражается? Когда какой-то внутренний орган не в порядке, именно в том точке появляется ненормальность в виде бугорка. А человеческие уши – точная копия эмбриона в материнском утробе. Внизу находятся головушки, вверху позвоночник, ножки, туда-сюда. И по некоторым, по европейским Объяснение находится более 170, 178 точек, а по восточному здесь находится 100, 383 точек. Вот посмотрите, пожалуйста, где видите, даже вот отсюда видно вот этот шишка. Замечаете? Я замечаю. Да. Это шишка, вот здесь голова, скажем, причина у нее головное боли. Или есть здесь какое-то искривление позвоночника, или отложение солей, но причина вот здесь, позвоночник, прямо на линии позвоночника. Вот эта линия называется, когда вот самый, а, не знаю, не русский язык, а так, а? завиток, линия позвоночника, в верхнем части, у основания черепа. И вы не сказали, дорогая моя, о своей поджелудке тоже. Да. А? Да, у меня поджелудочная болезнь. Потому что здесь видно и поджелудочная железа, ненорм, ненормальность. Давайте уберем. Вот, воздействие на этой точке массажем. Не обязательно увидеть точки, потому что если будем объяснять месторасположение каждой точки, вы это заблудитесь. Заблудитесь. Вот за это мы просим массировать все мочки. А у вас, оказывается, одновременно болит здесь, одновременно болит левой стороны, дорогая моя. Да, гайморит у меня. Осложнение да. после гриппа. Левая сторона. Потому что эта щишечка раз... это сейчас разделится на две. Эта школа называется школа, ну, как дракона. Используется, но ну, не широком этом. Какое состояние сейчас? Ой, лучше. Есть боль? Пощите. Ну, есть, но не настолько. Хорошо. Вот здесь показывается, что бронх с левой стороны чуть-чуть расширена. Вам говорили? Нет, не говорили, но я просто у меня грипп был, осложнение, видимо. Потому что область бронхи, там это есть линия самого гата главного бронха, там увеличена. Вот теперь ищите боль. Ой, хорошо. Хорошо, да? Спасибо. Будем работать. Массаж ушей, вы представьте, вы будете массировать все внутренние органы. Поехали. Раз. Следите так, чтобы не самой мочки, а внутренней части тоже тянулись. Ну, не так, чтобы глаза косые стояли от боли. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 
13, 14, 15, 16, 17. То, что вы видите, только часть того оздоровительного комплекса, о котором мы ведем речь. Это разминка, с которой начинался каждый из 10 дней, ведь тело, наш инструмент, необходимо подготовить к работе, сделать его податливым и послушным. Но это только начальная часть. Самое главное это в этой методике – это работа с вашими ощущениями, ощущениями тепла, холода, и покалывание. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот тот метод, о котором мы с вами уже не первый раз говорим, по сути, мог бы стать основой целой национальной программы профилактика оздоровительного направления. Ведь представьте себе, если эту методику широко распространить в народе, то огромное количество людей перестанут обивать пороги больницы и амбулатории и перестанут досаждать Медикам. К ним начнет возвращаться здоровье само. Подумайте, как это важно. Почему не слышно слово мяу? Два, три, четыре, пять, шесть. Всем медленно, 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 медленно. Заканчиваем. Садитесь, пожалуйста. Ну и вот, разминка окончен. Мы с вами готовы к занятию. Тело уже готово, позвоночник готово. Ну, запомните, пожалуйста, уважаемые спортсмены, у нас были вопросы, это что, физарядка? Ни в коем случае. Ваши мышцы нас интересуют, но... Вас, наш, нас интересует только ваш позвоночник. Все от начала до конца это упражнение для позвоночника, для восстановления нормальной деятельности. Бич современного человека – малоподвижность позвоночника. На этом почве разные ерунды, на этом почве разные расстройства, на этом почве многие-многие даже внутренние заболевания. У кого начал увеличиваться рост? Поднимите руки. Давайте как в аукционе. Опустите. У кого один сантиметр? Опустите. У кого больше два, три, четыре? Самый, пальцем покажите, самый большой это четыре сантиметра. Вот. Я после этих занятий решила обследоваться, потому что нужно документально подтверждение результатов этого анализа. У меня в 1977 году была очень тяжелая операция, называется вальгусная деформация, это удаление, частичное удаление надкусницы, значит, головки большой, большого пальца. И поэтому в 1977 году у меня была операция, и до сих пор очень болели суставы. Со стоп. И вот после вот этих занятий я сделала рентген. Uh -huh. Улучшение. Вот сейчас я хвастаюсь, можно сказать, своими улучшениями. Я теперь хожу, видите, на каблучках. И еще пока я теперь хожу без очков. Вот у меня было минус три с половиной. Вот рецепт, который выписал окулист. Минус полтора и минус один семьдесят пять. Это у двоечницы. Да, я себе да, поставила да, тройку. Женщины, когда да. могу сказать, что почему вы стали приставать на улицу очень молодые мужчины. Да? Тут же хорошо. Хорошо. Потом Еще раз повторите. Ну, это натурально. Я сходила к косметичке своей, она сказала, куда что делать. Я объяснила систему, она сейчас очень рвется к мерзле Карим. Ну, в общем-то, это, конечно, шутки. Она на полном серьезе стала намного жить веселее, энергичнее и так далее. Но я врач-стоматолог, преподаю медицинскому институту. Сейчас всем своим студентам в свободное время рассказываю, что есть такая система. И что есть не только европейская, европейская медицина, еще и другая. Но чисто по здоровью. Ну, вообще я считаю себя отличницей. У меня все получалось на счет раз. Mm -hmm. Все сразу. В общем-то, я сразу же дома оставила очки. Ну, mm -hmm. Где-то с пятого занятия. А вы ходили в очках? Да, минус один у меня был. Но, в общем-то, этикетки в магазинах я не видела. Сколько mm -hmm. стоит это важно? Теперь я вижу. Ну, в общем-то, швы на 80% рассосались после флебоктомии. Были проблемы по гинекологии, я больше симптомов не чувствую. Но самый, конечно, выдающийся результат я демонстрировал мой муж, у которого был калит 30 лет. У него был стул раз в 10 дней, 
Я его в гастроцентр укладывала, в Майян посылала, что только не делала. Сейчас каждый день. Какие потом, когда занятия закончились, какие болячки убрали? Язву. Язву она убрала. Еще? Поджелудочная железа, печень стали нормально. Вот, поджелудочная железа она восстановила, и, пе это, и печень нормализовалась. И вот это 10 дней самый главный. Наш цель – уловить... Садитесь, пожалуйста. Упражнения. Не выздоровление нас, шер, а наше восстановление. У вас почти у всех, я заметил, идет восстановление. Это побочный как продукт от производства. Вот это 10 дней никакого цели перед собой о восстановлении, например, мы не делаем. Потому что во-первых, надо делать и научиться все упражнения, а потом ждать. Вот, например, сегодня еще три новые упражнения. Каждый день идем три упражнения. Вот это не забудьте, дорогие мои. Десять дней – это как бы начало старта.